হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগতম আবারও জেসিসি কম্পিউটারের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের ট্রেনিং দিচ্ছি ইউটিউবে আশা করি আরও বেশি ট্রেনিং দিব আপনারা পাশে থাকবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমাদেরকে উৎসাহ দেবেন এটাই আমাদের উৎসাহ আপনাদেরকে ভালো কিছু দেওয়ার মনোমানসিকতা আমাদের তৈরি করবে তো আমরা এই যে এই যে ছবিটা স্ক্রিনে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড এবং এক্সেলের বই তো আপনারা লাইব্রেরি থেকে বইটি সংগ্রহ করতে পারবেন অথবা আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা পার্সেল যোগে বা কুরিয়াল যোগে বইটি পাবেন সমস্যা নেই তো আমাদের ডাইরেক্ট আমাদের অফিস থেকেও সংগ্রহ করতে পারবেন তো আমাদের এই ট্রেনিংগুলো যে অফিসের যে ট্রেনিংগুলো দিব আমরা আপনাদেরকে কর্মন নয় পার্ট বাই পার্ট সেগুলো আমাদের বইয়ে উল্লেখ আছে এই বইয়ে উল্লেখ আছে বই মাধ্যম দিয়ে দিব তো আপনাদের পার্ট ওয়ান পার্ট টু এভাবে ক্লাস বা ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু এভাবে আমরা ক্লাসগুলো দিব আপনাদেরকে আর মাইক্রোসফট অফিসের মাঝে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল এক্সেস পাওয়ার পয়েন্ট থাকে তো এর আগে আমরা একটা ক্লাস দেখাইছি যে হাউ টু রান মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ম্যাজিক্যালি উইন কি চেপে আর চেপে এখানে প্রোগ্রাম কোড লিখে উইন ওয়ার্ড লিখলে ইন্টার চাপলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা রান হয়ে যায় সেটা আমরা দিয়েছি ভিডিওতে ডিসক্রিপশনে ওই ভিডিওটার লিঙ্কটা আপনাদের দিয়ে দেবো যারা দেখতে চান তারা দেখে নেবেন ওখান থেকে তো যা হোক আসলে আমরা মাইক্রোসফট অফিস এর অফিস ওয়ার্ডের দু ইজ আ পপুলার ভার্সন অ্যান্ড দু হাজার টু পপুলার ভার্সন তো আমরা দুইটাই শিখাবো আপনাদেরকে টু যদি পারেন দু হাজার পারবেন সেভেন পারলে তো সবগুলো ভার্সনই পারবেন আপনারা আর কোনো সমস্যা নেই খালি উপস্থাপনটা কিছুটা ভিন্ন কিছুটা এডিট কিছুটা এডিশন আছে আর উপস্থাপনটা ভিন্ন থ্রি থেকে সেভেনে উপস্থাপনটা ভিন্ন তো যারা একটু বিষয়গুলো বুঝে নেবেন থ্রি জাস্ট উপস্থাপনটার ব্যাপার বিষয়গুলো মোটামুটি সেম কাজের বিষয়গুলো মোটামুটি সেম তো আমরা চলে যাই আমাদের ট্রেনিংয়ে তো আমাদের বইয়ের যে প্রথম দিকে যেটা আছে কিভাবে মাইক্রোসফট কীভাবে কম্পিউটার রান করবেন তো আমার মনে হয় কিভাবে কম্পিউটার রান করবেন তো আমার মনে হয় আপনারা কম্পিউটার রান করতে সবাই পারেন তবু যদি রান্না পাট পারেন বই থেকে বিষয়টা দেখে নেবেন তারপরে আছে কিছু পরিচিতি আপনার কম্পিউটার কম্পিউটারের কিছু পরিচিতি যেমন আমাদের স্ক্রিনে যে মাউস পয়েন্টারটা আছে যে মাউস পয়েন্টারটা এটাকে বলে মা এই যে মা তীরের মতো এটা মাউস পয়েন্টার বলে আসলে বেসিক ট্রেনিং তো প্রথম থেকে শুরু করছিস তাহলে সব কিছু আমরা দিয়েই শুরু করব অনেকে নেগেটিভ হিসেবে নেবেন না তারপরে আছে স্টার্ট লিখিত বারকে ট্যাক্স বার বলে আমাদের বই অনুসারে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি তো স্টার্ট বাই যে স্টার্ট আইকন দেওয়া আছে যেটা উইন্ডোজ লগো কির মতো দেওয়া আছে বাম পাশে নিচে কর্নারে এই বারটাকে বলা হয় ট্যাক্স বার কীবার বলা হয় ট্যাক্স বার তারপর বলছে কম্পিউটার রান করার পর যে স্ক্রিনটি আসে তাকে বলা হয় ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড স্ক্রিন এখানে ওই স্ক্রিনটি সম্পূর্ণ স্ক্রিনটিকে বলা হয় ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড স্ক্রিন আর এই জিনিসগুলোকে বলা হয় আইকন এইগুলো এক একটা আইকন এটা মাই কম্পিউটার আইকন এটা সাইকেল বিন আইকন এগুলো ফোল্ডার আইকন এগুলো আইকন এগুলো বিভিন্ন আইকন আছে তো এই বিষয়গুলো বলা আইকন এটা ডেস্কটপ বার ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড স্ক্রিন এটা হলো টেক্স বার তো এই পরিচিতি শেষ তারপরে আমাদের বইয়ে আছে কিভাবে মাইক্রোসফট রান করতে হবে তো আমরা জানি স্টার্টে স্টার্ট ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রামস তারপরে মাইক্রোসফট অফিসে যে আমরা মাইক্রোসফট অফিস দু হাজার দু হাজার তিন বা দু হাজার তিন সাথে ক্লিক করলে সেটা রান হয়ে যাবে তো এখন কথা হলো আর একটা জিনিস আছে ম্যাজিক্যালি কীভাবে রান করতে হয় তা লিঙ্কটি আমরা ডিসক্রিপশন দিয়ে দিয়ে দেবো আপনারা কীভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটাকে ম্যাজিক্যালি রান করতে হয় বা এক্সেলকে ম্যাজিক্যালি রান করতে হয় সেই বিষয়টা দেখে দেবো দেখে নেবেন ওখান থেকে তো কিবোর্ডের সাহায্যে তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড রান করার পর আমরা বই অনুসারে যাই বই অনুসারে যাই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড রান করার পর দু হাজার তিন ভার্সনটা আমরা দু হাজার তিন পরে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড রান রান করার পর যে উপরে যে বারটা দেখতে পাচ্ছি ডকুমেন্ট ওয়ান মাইক্রোসফট ওয়ার্ড লেখা আছে এখানে ডকুমেন্ট ওয়ান মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এই বারটাকে বলা হয় টাইটেল বার যে প্রোগ্রামের কাজ করব তার নাম এখানে উল্লেখ থাকে আর এর ডান পাশে যে মাইনাস চিহ্ন দুটো টিভির মতো চিহ্ন বা দুটা রেক্টাঙ্গল বক্স দেওয়া আছে আর একটা ক্লোজ চিহ্ন দেওয়া আছে এটাকে বলা হয় ক্লোজ প্রোগ্রামটা ক্লোজ হয়ে যাবে এটা রেজিস্টোর ডাউন এটা মিনিমাইজ তো এর কাজটা কিন্তু এর কাজটা হলো জাস্ট মাইনাস চিহ্নতে ক্লিক করলে মিনিমাইজ হয়ে প্রোগ্রামটা নিচে থাকে আবার ক্লিক করলে প্রোগ্রামটা উপরে হয়ে যায় ওখানে ওখানে আবার ক্লিক করলে প্রোগ্রামটা আবার উপরে চলে আসে রেজিস্টোর ডাউন ক্লিক করলে প্রোগ্রামটার অংশটা ছোটো হয়ে যায় প্রোগ্রামটার স্ক্রিনটা মাইক্রোসফট স্ক্রিনটা ছোটো হয়ে যাবে আবার আপনার ম্যাক্সিমাইজ রেজিস্টোর ডাউন যেখানে থাকে ওই বারটার ম্যাক্সিমাইজে ক্লি
মিনিমাইজ হয়ে গেল আবার এখানে ক্লিক করলে আবার বড় হয়ে যাবে রিস্টোর ডাউনে ক্লিক করলে ছোট হয়ে যাবে আবার রিস্টোর ওখানে ম্যাক্সিমাইজ আছে এখানে ক্লিক করলে বড় হয়ে যাবে ক্লোজে ক্লিক করলে প্রোগ্রামটা ক্লোজ হয়ে যাবে তাহলে এই বিষয়টা সেম পেলাম আমরা ওই অফিস দু এবং দু তো আসলে এরপরে আমরা চলে আসি আচ্ছা এই যে কাজটা করলাম এই কাজটা কিন্তু কিবোর্ড দিয়েও করা যায় এই যে মিনিমাইজ রেস্টোর ডাউন ক্লোজ এটা কিবোর্ড দিয়ে করা যায় এইটা আসলে নতুন ইউজার যারা আছে তারা একটু মজা পেতে পারেন কারণ নতুন ইউজার সরি পুরাতন ইউজার যারা আছে তারা মজা পেতে পারেন কারণ পুরাতন ইউজারের মাঝে অনেকে আছে এই বিষয়টা জানে না যারা জানেন তারা তো অবশ্যই ভালো আর যারা জানেন না তাদের জন্য কিছুটা ভালো আমার মনে হয় ভালো হবে আপনাদের জন্য তো এখন যে বিষয়টা আমি করি অল্টার চেপে ধরব তারপর স্পেস চাপবো তারপর এন চাপবো তাহলে মিনিমাইজ হয়ে প্রোগ্রামটা নিচে চলে আসবে নিচে চলে আসবে এই যে নিচে চলে আসছে তারপর অল্টার চেপে ধরে যদি ট্যাপ চাপি তাহলে দেখবি যে প্রোগ্রামগুলো আমার ডেস্কটপে আছে সব প্রোগ্রামগুলো এখানে শো করছে তো যেখানে অল্টার চেপে ধরবো একভাবে দিয়ে ট্যাপটা চাপবো আমরা অল্টার চেপে ধরবো ট্যাপ চাপবো ছাড়বো তো যেটার উপরে নিয়ে যাব যেটা আমি বড়ো করতে চাই যে সেটার উপরে নিয়ে এসে জাস্ট অল্টার আগে ছাড়বো তারপর ট্যাপটা ছেড়ে দেবো আমি মনে হয় বুঝতে পারছি আল্ট আবার দেখি অল্টার স্পেস এন মিনিমাইজ যেটা মাইনাস চিহ্নতে ক্লিক করলাম একটা ইয়ার চিহ্নতে ক্লিক করে আসলাম অল্টার চেপে ধরবো আমরা তারপর ট্যাপ চাপবো চাপ চাপবো যেটার উপরে নিয়ে আসতে চাচ্ছি সেটা যদি এভাবে চলে আসে আমাদের সামনে দেন আমরা ট্যাপ চেপে ট্যাপ ছেড়ে দেবো এবং অল্টারও ছেড়ে দেবো এই বিষয়টা আবার একটু বুঝাই অল্টার চেপে ধরবো তারপর ট্যাপটা চাপবো যেটার উপর নিয়ে যাচ্ছি সেটা যদি চা আমাদের সামনে চলে আসে তাহলে সেটা অবস্থায় নিয়ে এসে আমরা ট্যাপটা ট্যাপটাও ছাড়বো অল্টারটা ছাড় ছাড়বো মনে হয় এইটা বিষয় বলছি বোঝাচ্ছি আবার বোঝাই দিই ওয়াল্টারটা চেপে ধরে ট্যাপটা একবার করে চাপবো যেটার উপরে চলে যাবে যেটার উপরে চলে যাবে সেই জিনিসটা যদি আমি নিয়ে আসতে চাই তখন আমি অল্টার ছেড়ে দেবো এটা একটা বিষয় গেল তারপর আছে রিস্টোর ডাউন যেটা আমরা এই যে এটাতে ক্লিক করে যেটা করি দুইটা ছোট করি স্ক্রিনটা রিস্টোর ডাউন করি ছোট করি রিস্টোর ডাউন ছোট করা সেটা অল্টার স্পেস আর চাপলে আমাদের স্ক্রিনটার পেজটা ছোট হয়ে যাবে এখন আমরা কি করি এখানে ক্লিক করে বড়ো করি ঠিক না সেটা কিবোর্ড দিয়ে কীভাবে করব খুব মজার ব্যাপার এটা ম্যাজিক্যালি ব্যাপার আমরা আসলে কিবোর্ড এবং মাউসের দুটারই ব্যবহার শেখাই প্রত্যেকে এটা কীবো অল্টার চাপবো ছেড়ে দিব ভালোভাবে স্পেস চাপবো বড়ো কিটা কিবোর্ডের ছেড়ে দিব তারপরে এক্স চাপবো তাহলে আমাদের বড়ো হয়ে যাবে একইভাবে অল্টার স্পেস সি যদি চাপি আমরা সি চাপার দরকার নেই সি চাপলে আমাদের কি হয়ে যাবে ক্লোজ হয়ে যাবে প্রোগ্রামটা তো ক্লোজ করব না আমরা একই কাজটা কিন্তু আপনার দু হাজার সাতে করবে কিবোর্ড কমান্ডগুলো দু হাজার তিনেও যেরকম কিবোর্ড দু হাজার সাতেও সেরকম কোনগুলো যেগুলো ডিরেক্ট কিবোর্ড কমান্ড যেগুলো ম্যানুয়ালি কিবোর্ড কমান্ড আছে কিছু সেগুলো না কিন্তু ডিরেক্ট কিবোর্ড কমান্ডগুলো দু হাজার তিনেও যেরকম দু হাজার সাতেও সেরকম সেটা কীভাবে করবো আমরা অল্টার স্পেস এন অল্টার দেন স্পেস দেন এন অল্টার স্পেস অল্টার স্পেসটা এই জায়গায় এই জায়গায় ডিফারেন্স আছে অল্টার চেপে ধরে স্পেসটা চাপতে হবে তারপর চেপে ছেড়ে দিয়ে এন চাপতে হবে তাহলে আমরা ডিফারেন্সটা কী পেলাম দু হাজার সাতে আমরা ডিফারেন্সটা কী পেলাম অল্টার চেপে ধরতে হবে দেন স্পেস বারটা চাপতে হবে চেপে ধরার পর অল্টারটা চেপে ধরেই থাকতে হবে তারপর এন চাপতে হবে মিনিমাইজ হবে অল্টার চেপে ধরতে হবে ট্যাব যেটা নিয়ে আসতে চাই ট্যাব ধরতে হবে চাপতে হবে ছাড়তে হবে যার উপরে যাবে যেটা নিয়ে আসতে চাই যখন তার উপরে যাবে তখন অল্টারটা ছেড়ে দিতে হবে এ একটা বিষয় গেল আচ্ছা তারপর হচ্ছে একইভাবে অল্টার চেপে ধরে স্পেস তারপরে আর চাপলে রেজিস্টার ডাউন হবে অল্টার চেপে ধরে স্পেস তারপরে এক্স চাপলে ম্যাক্সিমাইজ হয়ে যাবে মনে রাখতে হবে দু হাজার এবং দু হাজার এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওটাতে অল্টার চেপে ছেড়ে দিতে হচ্ছিল তারপর স্টেপ চাপতে হচ্ছিলো দু হাজার তিনে আর দু হাজার যেটা করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে অল্টার চেপে ধরে চেপে ধরা অবস্থায় স্পেস চাপতে হচ্ছে এটা হলো দু হাজার সাত এবং দু হাজার তিনের মাঝে ডিফারেন্স বুঝাইতে পারলাম যদি বুঝাইতে কিছুটা আবার বুঝতে সুবিধা হয় বা বুঝার প্রয়োজন হয় আবার রিভাইন করে দেখে নেবেন ভিডিওটা আচ্ছা এখন কথা হলো আমাদের এই বিষয়টা গেল আমার ট্যাটেল ব্যাডারের পরিচিতিটা আমাদের চলে গেল এখন আমাদের বইয়ে যেটা আছে সেটা হলো যে মেনুবারের প্রযুক্তি তো এখানে দু হাজার তিন থেকে দেখি আগে প্রথমত মেনুবার ফাইল ইডিট ভিউ ইনসার্ট ফর্মেট টুলস টেবিল উইন্ডো হেল্প প্রত্যেকে এক একটা মেনু আর এই একটা একটা মেনু নিয়ে যে বারটা তৈরি হয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে মেনুবার এবং দু হাজার সাতে যেগুলো আছে 
এটা আছে একটু ভিন্নতা আছে হোম আছে ইনসার্ট আছে লে আউট আছে রেফারেন্স আছে মেলিং আছে রিভিউ আছে ভিউ আছে অ্যাডস ইন আছে অ্যাড ইন আছে তো যা হোক এখানে এটাকে বলা হয় রিবন বার রিবন বার এটাকে দুই হাজার তিনে বলা হয় মেনু বার এখানে বলা হয় রিবন তাহলে দুই হাজার তিনে বলা হচ্ছে ফাইলকে মেনু আর এখানে বলা হচ্ছে রিবন এখানে ভিন্নতা আছে হোম আছে ইনসার্ট আছে আর দুই হাজার তিনে আছে কি ফাইল ইডিট তাহলে এই ভিন্নতাটা আছে এই প্রোগ্রামগুলো এগুলো ভিতরে যেগুলো আছে সেগুলো এখানে ভিত ভিতরে একটু ম্যানুয়ালিভাবে সাজানো আছে এখানে গেলেই শর্টকাটভাবে এখানে পাবেন এটাই ডিফারেন্স দু হাজার তিন এবং দু হাজার সাতের আলো বিষয়গুলো আমরা দেখব ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই তো আমরা ওর মেনু বারের সাথে এবং রিবন বারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিলাম আর একটা বার আছে দু হাজার সাতে এটা হলো আপনার কুইক অ্যাক্সেস বার যেটাকে বলে বা অফিস বাটন বলে এটা গেলে কুইক অ্যাক্সেস বার বলে এটাকে আর এই বাটনটাকে বলা হয় অফিস বাটন এখানে নিউ ওপেন সেভ সেভ অ্যাস এই বিষয়গুলো এখানে পাবেন তাহলে কুইক অ্যাক্সেস বার হলে এই বারটাকে এতটুকুটাকে বলা হয় কুইক অ্যাক্সেস বার আর এটাকে বলা হয় অফিস বাটন তো অফিস বাটন নিউ ওপেন সেভ 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 অ্যাস প্রিন্ট এই জিনিসগুলো অফিস বাটনে আপনারা পাবেন এগুলোর কাজ আমরা পরবর্তীতে শিখবো স্টেপ বাই স্টেপ ইনশাল্লাহ তো এখন কথা হলো যে দু হাজার তিনে দু হাজার তিনে আমরা যদি আমরা দু হাজার তিনে যদি আমরা ফাইলে যেতে চাই তাহলে দেখেন ফাইলের নিচে এফ ফাইলের এফ এর নিচে আন্ডারলাইন দেওয়া আছে আমরা অল্টার চেপ ধরে এফ যদি চাপি কিবোর্ড দিয়ে ফাইলে চলে যেতে পারবো ইডি যদি চাই অল্টার চেপে ই চাপলে ইডিটে চলে যেতে পারবো অল্টার চেপে ধরে ভি চাপলে ভিও চলে যেতে পারবো অল্টার চেপে আয়ে চাপলে ইনসার্টে যেতে পারবো কিন্তু ব্যতিক্রমটা কী দেখেন ফর্মেটের ও এর নিচে আন্ডারলাইন দেওয়া আছে তাহলে আমাদেরকে ফর্মেটের অল্টার চেপে ধরে ও চাপলে আমরা ফর্মেটের মেনুতে যেতে পারবো অল্টার চেপে ধরে টি চাপলে আমরা টুলসে যেতে পারবো টেবিলের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটু ব্যতিক্রম আছে অল্টার চেপে ধরে এ যদি চাপি আমরা টেবিলে যেতে পারবো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা মেনুরই প্রথম অক্ষর চাপলেই অল্টার চেপে ধরে প্রথম চাপতে সেই মেনুতে যাওয়া যাচ্ছে ব্যতিক্রম হচ্ছে ফর্মেট এবং টুলসের ক্ষেত্রে আচ্ছা এখন আমরা দুই হাজার করলাম আমি দুই হাজার দিকে যাই আমরা অল্টার চেপে ধরবো চেপে ধরে অল্টার চেপে ছেড়ে দেবো সরি অল্টার চেপে যদি ছেড়ে ছেড়ে দিই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আপনার অফিস বাটনে যাওয়ার জন্য এফ আপনার ওই কুইক এক্সেস বারগুলো দেওয়া আছে ইনসার্টে যাওয়ার জন্য আমি যদি এখন এন চাপি তাহলে ইনসার্টে চলে যাবে আপনার অল্টার চেপে ছেড়ে যদি দিই আমি অল্টার চেপে ধরে থেকে ছেড়ে যদি দিই হ্যাঁ কিছুক্ষণ চেপে ধরে থাকতে হবে তারপর পি যদি যায় তাহলে আপনার পেজ লে আউটে চলে যাবে অল্টার চেপে ছেড়ে যদি চেপে ছেড়ে দিতে কি চেপে কিছুক্ষণ চেপে আবার ছেড়ে দিই তাহলে আমরা এস যদি যাই তাহলে রিফারেন্সে যেতে পারছি এভাবে দেখেন কিন্তু সবগুলোর কীগুলো উঠে আছে এখানে দেখেন এম উঠে আছে এম গেলে মেলিং ছোটতে যাবে জি চাল গেলে এখানে যাবে আপনার পি চাপলে ক্যাপশনে আসবে এরকম অক্ষরগুলো উঠে আছে তাহলে অল্টার চেপে ধরে কিছুক্ষণ ও চেপে ধরে ছেড়ে দিলেই আমার কিছু শর্টকাট এখানে চলে আসবে আমি এভাবে কিবোর্ডের সাহায্যে সেই শর্টকাটগুলোর স্থানে আমি যেতে পারি তো আমরা মোটামুটি রিবন বারের একটা পরিচিতি আমরা শিখে গেলাম এখান থেকে আচ্ছা আরও কিছু বার আছে দু হাজার তিনে দু হাজার সাতে তো দরকার নেই বার আছে যখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা পাতার মতো চিহ্ন আছে লেখা আছে নিউ ব্ল্যাক ডুমেন্ট এখানে আছে একটা ওপেন এটা একটা সেভ আইকন আছে এই বারটাকে একেবারে জুম থেকে রিড করুন দেখে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড টুলবার কি বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড টুলবার এখানে ফর্মেট মেনু ব্যথিত ফর্মেট মেনু সাব মেনু ব্যথিত এই যে বারগুলো আছে সে বারগুলোর মানে সবগুলোর প্রয়োজনীয় মানে সাব মেনুগুলো প্রতীক চিহ্ন আকারে দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা নতুন পাতা নিতে পারবো ওপেন করতে পারবো সেভ করতে পারবো প্রিন্ট রিভিউ করতে পারবো আরও অনেক কিছু করতে পারবো তো এখানে নিচে দ্বিতীয় নম্বর দেখতে পাচ্ছি আমরা নর্মাল টাইমস রোমান তারপর ফ্রন্ট সাইজ বারো আছে বিআইইউ আছে এটাকে বলা হয় ফর্মেটিং টুল বার তো এবারটা আমাদের ফর্মেটিং মেনু সাব প্রয়োজনীয় সাব মেনুগুলো এখানে প্রতীক চিহ্ন আকারে দেওয়া থাকে ঠিক আছে এটাকে যে জন্য সেটাকে ফর্মেটিং টুল বার বলে নির্দিষ্টভাবে আচ্ছা সে বিষয়টা আমাদের গেল এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি পেজের ডান পাশে যে একটা স্ক্রোল দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে স্ক্রোলটা এটাকে বলা হচ্ছে এই উপরের তিচ্ছনতে ক্লিক করলে উপরে যাওয়া যায় নিচের তিচ্ছনতে ক্লিক করলে নিচে যাওয়া যায় বা এটা চেপে ধরে টেনে বা উপরে দিয়ে আমাদের উপর নিচ করা যাবে তো এটাকে বলা হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্ক্রোল এটাকে কী বলা হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্ক্রোল ভার্টিক্যাল বলতে আমরা লম্ব বোঝাই একটা লম্ব একটা স্ক্রোল এটাকে পেজের উপর অংশ এবং নিচের অংশ দেখা যাবে আর নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা যখন পেজটা ছোটো থাকবে এটা কোনো কাজ করবে না কারণ পেজের সম্পূর্ণ অংশ তো আমরা দেখতে পাচ
जूम कर लेते पेजे डान अंश पिक्चर मध्य क्लिक कर ले डान अंश देखा जाए बामे अंश क्लिक कर ले बाम अंश देखा जाए जो को अंश ही देखा जाए तक एबी स्कोर देखे से अंशगुल देखा जा अंशगुल देखते एखे जिन देखते बोला रूलार तो ये भिओ जा रूलार टिक चिन्ह देव आखने देखा जा रूलार उठाई दी आ चले जाए नीचे जे देखते ड्र वटो शैप लाइन चिन्ह तीर चिन्ह एर चिन्ह रेक्टेल चिन्ह ए ये बोला ड्रईंग टुलवार विभिन्न धरण ड्रयर क्चो शेपे काजगू एखे जाए एखे देखते पेज वन सेक्शन वन वन बन ये बोला स्टाटास बार आप जो पेज वाने अवस्थान करी तेल एखे लेखा था पेज वन आप जी पेज टूए चले जाए इंटरट सापी इंटरसेप पेज टू चले जाए तक तो एखे देखा जाए पेज टू देखा जाए अर्थात ए बार्ट के बाद हमें छाटास टुल बार तो आप मोटामोटी परिचयगलो स्क्रीन परिचयगलो ये हलो टाइप एरिया टाइप एरिया और दो हज़ार सतर एखान जगह टाइप करा जाए दुहजार सतर टाइप एरिया दुहजार तीन ये हलो सतर टाइप एरिया तो हमारे स्क्रीन संगे आज के परिचित हो गल दुहजार तीन और दुहजार सतर कीबोर्डर किचय तुले धरब तर मानुअलि कि कमांड शुरू करब तो अपन ट्रेनिंग केम लगल से लाइक करबें कमेंट करब कमेंट कर अवश्य हमें उत्साह देर अवश्य चैनल सबसक्राइब कर सबसक्राइब अपन ये उत्साह जोगा तो इनशाला क्रमान्वय के सब ट्रेनिंग दिए दीब मैं रखबें को पेड टीटर रखब ना अपन अपन जो पार्सनल ट्रेनिंग प्रयोजन है पार्सनल भाव शिकार प्रयोजन है अवश्य हमारे अफिसे इसे ट्रेनिंग पर तो धन्यवाद सबा के शेयर करबें लाइक करबें सर्वशेष कमेंटर माध्यम जान सर्वशेष सबसक्राइब कर उत्साह देर प्रत्याशा शेष कर लम सलैकुम